欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：女星混娱乐圈有多难？杨幂被当众扯下衣服，李沁遭咸猪手还要陪笑。在娱乐圈中，不少女明星都遭遇过咸猪手吃豆腐的行为，甚至就连杨幂都被男明星们当众扯掉裙子。即使李沁也没有为此逃脱魔爪。如今的娱乐圈表面上非常的光鲜亮丽，实际上背后却隐藏着很多不为人知的秘密。今天我们就来盘点那些遭遇到男明星咸猪手的一些女明星。一，首先我们想来说一说被粉丝们称之为神仙姐姐的刘亦菲。刘亦菲，一个聪明漂亮的女孩。然而，一袭美貌往往是灾难的开端。在她一十七岁那年，刘亦菲出演了一部功夫剧集，饰演女主角小白龙。在一个群戏镜头中，刘亦菲被一群群眼高高抛起，这本是戏剧情节的一部分。然而，这群为金钱驱使的群演，见色起意，趁机在刘亦菲身上猥亵。刘亦菲的衣服被撕裂，身体也受到侵犯。作为一个专业演员，刘亦菲忍辱负重，完成了这个镜头。事后，她泪眼婆娑地向导演反映，希望处理这些人，但由于群演太多，最终只能作罢。这次事件对刘亦菲造成了极大的精神伤害。一个未成年的女孩遭遇这样的侮辱，任谁都难以承受。刘亦菲整夜难眠，陷入了深深的自责与痛苦之中。他不断思索，一个演员要付出怎样的代价，才能在这个圈子立足？导演的麻木不仁也让他感到绝望。母亲得知后，愤怒不已，要求严惩加害者，但娱乐圈的潜规则让他一无所获。这不是刘亦菲遭受骚扰的唯一一次。多年后，在一个宣传活动上，一个疯狂的男粉丝突然冲上台，把刘亦菲重重的推倒在的。幸好保安迅速制止，刘亦菲才免于再受重创。事后，刘亦菲被送进了医院，医生诊断她肋骨骨折，需要长期休养。这次事件对她来说无疑是雪上加霜。尽管这些遭遇令刘亦菲痛不欲生，但她没有放弃理想，继续在演艺界闪光。刘亦菲用自己的实际行动证明，女性可以通过才华获得成功。而不仅仅依靠外表。多年来，刘亦菲不断参与公益事业，为弱势女性群体发声，呼吁社会重视性别平等和女性权益。她的正直和坚韧，值得每一个人学习。刘亦菲的遭遇也提醒人们，不要因为外在条件判断一个人的内在价值。只有互相尊重，才能迎来光明的未来。二。接下来我们再来说一说杨幂。杨幂作为当红女星，她的演艺之路并不轻松。早年，杨幂曾多次遭遇不当对待。在《小时代》电影发布会上，导演郭敬明当着众人的面反复拉扯杨幂的裙子，杨幂也是一直将裙子向上提，但郭敬明丝毫不为所动。郭敬明仗着自己是导演，也不担心受到批评。甚至越拉越起劲，同时，男演员陈学冬也加入郭敬明的行列，两人合伙起来，杨幂被拉扯的裙子几乎都要掉落。杨幂无奈之下，只能出声制止，问到女生的裙子就这么好玩吗？”然而，郭敬明和陈学冬根本不把他的话放在心上，依然我行我素。这种情况在当时弱势的杨幂面前根本无能为力。除此之外，杨幂曾遭粉丝在合影时扯掉抹胸，险些走光。当时杨幂正在与粉丝自拍合影，一个粉丝的手不小心扯到了杨幂的抹胸，导致她整个掉了下来。杨幂的上身瞬间暴露无遗，周围粉丝和工作人员都看得一清二楚。杨幂反应迅速，将衣服提起遮挡，才勉强避免更大的尴尬。这一突如其来的意外。让杨幂当时很是难堪，甚至眼泪都快掉下来了。可对那名粉丝而言，这似乎只是个小意外和趣事
，根本不以为意。在与黄轩合作《亲爱的翻译官》时，黄轩也对杨幂动手动脚。有一次，黄轩担心杨幂短裙走光，就主动帮她拉了一下裙子。拉完后，黄轩的手还放在杨幂裙子上，缓缓向上移动，最终摸到了杨幂的大腿内侧。杨幂被他的举动惊到，猛然间转过身质问他在做什么。黄轩则一脸无辜地解释，自己只是好心帮忙。这段花絮曝光后，黄轩饱受网友批评。尽管遭遇种种不当对待，但杨幂没有选择离开，而是继续在娱乐圈发展，最终成为一线女星。如今的杨幂已经拥有了可以与导演抗衡的地位，不再会任由别人欺负。他的经历包含着坚持梦想的精神。他曾说过，经历这些辛酸之后，才让自己变得更加强大，不再轻易受他人影响。三，除了杨幂，李沁也是其中的一位。李沁这位貌美的女演员，从入行以来屡遭恶劣对待，合作男演员时不时就会出现失控行为，趁虚而入对她动手动脚。在拍摄电视剧《狼殿下》时，王大陆就向李沁多次猥亵。两人对戏吻戏时，王大陆张大嘴巴，将李沁的嘴唇吻变形。李沁虽难受，但又不能中断拍摄。王大陆不但没收敛，在节目录制中又突然抱住李沁，还贴脸亲密撒娇。李沁赶紧护住胸口腰部，王大陆手还在他手臂上摩挲，行为十分失礼。但是处于当时的场景，李沁也只能微笑面对。在另一档节目中，李沁与李易峰搭档，两人要抱着对方转圈，起初还正常，后李易峰兴奋起来，开始对李沁做出令人不适的举动，让李沁震惊不已。网友也批评李易峰完全失去控制，如同无法控制的泰迪，李沁一定留下了心理阴影。在随后和魏大勋合作综艺节目期间，李沁也难逃非礼，两人要穿泳衣下水。魏大勋先是贴上去要亲亲，害李沁吓得差点跌进水里。下水后，魏大勋更是直接亲吻，丝毫不顾李沁的抗拒。李沁在娱乐圈时常遭遇这类情况，被迫忍气吞声。他想要成名，只能选择容忍。外人看来。他的境况相当不易，要在这个圈子立足，对他来说注定艰难。四，最后我们再来看一看王小晨。王小晨作为一名八零后演员，虽然在二零零六年就进入娱乐圈，但直到去年凭借《东八区的先生们》这部剧才真正火爆起来。他之所以能在这部剧中一举成名，并非完全因为他出色的演技。而是因为他在剧中遭受来自男主演张翰的性骚扰，在这部讲述都市男女职场爱情的剧中，王小晨饰演女主角薛晨，是一个聪明能干的职业女性，而张翰则饰演富二代男主角张翰。有一场戏，王小晨被张翰扶起时，张翰直接伸手扣住了女主内衣的带子，镜头还给了这个动作特写。在另一场戏中。张翰又将薛晨拉到自己腿上坐下，双手放在他胸前，这无疑是对女演员的性骚扰和侮辱。观众们对张翰这样的行为表示强烈不满，纷纷进行网络举报。尽管这部剧评分只有 2.3 分，但王小晨却因这场开油门而一夜爆红。他本人对此事的回应则是离了个大谱，表示自己也没有想到会发生这样的事。事后，王小晨表示，之所以会接拍这样的角色和剧本，是因为他一向很敬业，不会轻易拒绝任何一个演出机会。他希望能通过不同的角色展现自己多元的演技，但这次的遭遇让他意识到，有必要更加谨慎地选择合作对象，以免再陷入这样的困境。尽管遭遇到不公平对待，但王小晨并没有被打败。他表示会保护好自己，也会继续努力演戏，给观众带来更多精彩作品。无论环境多么困难，他都会依然乐观前行。相信凭借自己的实力，他一定能在演艺圈走得更远。
。四，我们不应该因为他们是明星就默认他们应该承受这些。每个人都值得被尊重，但我们也不能否认，在这个利益关系复杂的娱乐圈，想要完全杜绝这些问题似乎不太现实。但是希望在名誉和利益面前。女明星们要先学会将自己进行保护，同时也希望那些男明星吧，将所有的心思都放在演戏了。